Kim cennete gider bu dünya içinde düşünelim. Kim cenneti yaşar? E, tabii ki masumiyetini önce kaybetmiş, sonra tekrar masumiyetini kazanmış insan cenneti yaşar. Verdiğin kararın yanlış olduğunu fark edip geri dönme evet. cesaretiyle ne düşünüyorsunuz? E, başarısızlık değil de bir öğrenme fırsatı olarak hayatı algılamak gerekiyor. Der Ders çıkarabilmek, her yaşadığımız olayda ben ne yaşadım, neden yaşadım, nasıl farklı yapsaydım, nasıl farklı olurdu demek ki mış gibi yapmak diye bir kavram var. Karar verebilmek için. Kararların arkasındaki gücü, acı ve zevk gücünü çok iyi bilmen gerekiyor. şey göründüğü gibi değil. En sevdiğim evet. cümledir benim. Ee, Yin-Yang sembolü aslında bunu en iyi ifade eden sembollerden bir tanesi. Siyahın içerisindeki beyaz nokta, beyazın içerisindeki e, o damla şeklindeki nokta çekiyor. Siyah nokta aslında işte İslamiyet'te de hayırda şer vardır. Şer işte dediğimiz e, olumsuzun bile olumlu taraflarını olabileceğini. Bazen de olumluluğun içerisinde de e, bir miktar olumlu olumsuzluk taşıdığını, bir insanın bütünüyle iyi ya da bütünüyle kötü olamayacağını aslında içerir. E, hatta şöyle söyleyelim. Şimdi e, cennete kimler girer diye düşünürsek, masumlar cennete girer diye düşünmeyeceğiz orada. Masum. Yani çocuk masumiyetinde kalmış. 50 yaşında bir adam düşünelim. Cennete o girer değil. Cennete şu girer. Masumiyetini kaybetmiş Masumiyetini kaybettikten sonra tekrar masumiyetini kazanmış bir insan cennete girer. Yoksa saf, masum bu değil. Asıl olay o değil. Asıl Allah'ın sevdiği kulu o değil. Asıl mesele biraz yoldan çıkmış. Sonra tekrar gücü olduğu halde, iradesi olduğu halde yanlışı yapmayan, doğruyu yanlışı ayırt edebilecek meleke sahibi kötülüğü bilen. Bak kötülüğü bilen insan kötülükten uzak kalırsa bu bir değerdir. Kötülüğü bilmediği için kötünün içine çekilen bir insan o iyi insan ve cennete gidecek gibi düşünmesinler. Yani tabi Allah bilir o ayrı bir konu da ben tabi bunu metaforik olarak anlatıyorum. Yani cennet dediğimiz bizim o insanın gelişmişlik seviyesi anlamında da söylüyorum bunu. Yani onun kim cennete gider bu dünya içinde düşünelim. Kim cenneti yaşar e, tabi ki masumiyetini önce kaybetmiş sonra tekrar masumiyetini kazanmış bir insan. Cenneti yaşar. Peki biz genelde nasıl bir hayat yaşamayı tercih edebiliyoruz? Fanus'un içerisinde et diye süt diye karışmayan, masumiyetini korumaya çalışan, hiç hata yapmamaya çalışan ama hiç, hiç de gelişemeyen bir varlık olmak zorunda kalıyoruz. O zaman mucizeler bizim hayatımızı asla takip etmiyor. Ses iyi değil mi canlarım? Seste sorun yok herhalde değil mi? Evet takip eden arkadaşlarımız da var. Ses kısıklığı var demişler. Peki verdiğin kararın yanlış olduğunu fark edip geri evet. dönme cesaretiyle ilgili ne düşünüyorsunuz demişler sevgili hocam. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi geri dönme cesareti bu karardan geri dönme yani aslında şöyle düşünmeleri lazım hiç karar vermeyen insan bir kere gelişemez orada bir e, şey yapalım yani karar vermeme kararı veren insan diyelim ya da karar vermeme kararı ver diye artık karar vermiyor gelişemez bir kere karar vermek son derece güçlendirici bir şey mükemmel bir şey karar vermek ama dediğin nokta da vardır hatalı karar verirsin Hatanı kabul edemezsin. O neden kaynaklıdır? Vermiş olduğun karara çok anlam yüklemişsin. Tamam kararlar güç, hayat dönüştürüyor. Ama verdiğin kararlarda yanlış yapma, hatalı olma payın her zaman her şekilde var. Bir kere başarısızlık değil de bir öğrenme fırsatı olarak hayatı algılamak gerekiyor. Ders 
ders çıkarabilmek her yaşadığımız olayda ben ne yaşadım, neden yaşadım, nasıl farklı yapsaydım, nasıl farklı olurdu gibi sorular sorarak o olayı yeniden çerçevelemek gerekir. Yoksa diğer türlü dediğin gibi verdiğin karardan pişman olursun. Niye bu kararı verdim? Ne de kabul edemezsin. Böyle olmamalıydı dersin. E, bu evet. Benim seste galiba bir kısıklık mı var? Bilemedim. Hocam son zamanlarda ya benim kanalla ilgili ya da işte bütün konuklarda bu olmaya başladı son zamanlarda. Olsun. Artık evet, şeyden YouTube'da, izlerler. YouTube'da olmuyor hocam. Veya Instagram'a kaydediyorum ya birazdan orada evet. da olmuyor. Oradan izleyebiliyorlar. Evet bizim kanalda var bu. Başka yerde olmuyor canlar. Evet, evet. Ne, ne anlatıyorduk en son? Kararlar dedik. Kararından vazgeçmek işte. Hı, ondan vazgeçmek. Kararımızdan vazgeçmek. Şimdi o, o bir kere kararlı bir karar vermemiş olabilirsin. Kararından vazgeçtiysen. Gerçekten hani biraz önce söyledin ya bu kararlı sanırım. Karar vermemiş olabilir o kişi ya. Demek ki mış gibi yapmak diye bir kavram var. Bir kere gerçekten karar verdiğinde hayatın değişir. Gerçekten karar verdiğinde hayatın değişir. Tekrar edelim. Gerçekten karar verdiğinde hayatın değişir. Gerçek kararlar verebilmek için bilmen gereken bir aslında mekanizma var. O da şu. Karar verebilmek için kararların arkasındaki gücü, acı ve zevk gücünü çok iyi bilmen gerekiyor. İnsan acıdan kaçmak için programlanmış ve zevke ulaşmak için programlanmış bir varlıktır. Karar veren insanların güçlü kararlar vermesinin en büyük sebebi şudur. Acının dibine kadar gelmişlerdir. Acı eşiğine gelmişlerdir. Acı çekmek onlar için artık katlanılamaz duruma ulaşmıştır. Öyle bir karar verirler ki o karar da şudur. Ben artık dibi gördüm. Ben artık bu insan olmayacak. Ben bu değilim. Benim özüm bu değil. Bütün dünyadaki başarılı insanlara baksınlar. Dibe batmıştır. Her şeylerini kaybetmişlerdir. Tam her şeylerini kaybettikleri dönem bir karar vermişlerdir. Ben bu değilim kararı. Demek ki birinci kararın arkasındaki temel güç acı motivasyonu. Acının dibine ve dibe çekilmek. İkinci bir motivasyon var. O da şu. Bir şeyle ilgili inanılmaz coşku, inanılmaz heyecan, inanılmaz keyfi duygular yaşadığınızda. O bir karar verme mekanizmasını çalıştırabilir. Ve o öyle bir karardır ki mükemmel bir karardır. Yine bir örnek vereyim. Bir arkadaşım vardı benim. Beraber çalıştığım bir danışmanlık merkezi yürütüyorduk. İsmini vermeyeceğim şimdi. Şimdi o arkadaşım normalde babasının dükkanında çalışıyormuş. Ve hiç yani kitap da okumuyor falan. Evet. Üniversitede de bir alakası yok. Üniversiteye gitsem mi gitmesem mi önemli değil. Babamın yanında işte taş taşıyorum. İnşaat işleri var. İşte satış yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Şimdi hayatta bir karar verme nokta, üniversiteyle ilgili bir karar ver, verme noktası bir şey yok. Hatta kişisel gelişimle ilgili bir karar yok. Ama bir gün bir yerde bir sosyologla karşılaşıyor. Sosyolog. Da böyle hani bazı sosyologlar Pro falan içer ya böyle şey pipo bazında vardır böyle entel bir tip tip sorulara cevap verirler işte efendim şöyledir böyledir falan böyle konuşuyor çok hoşuna gidiyorum heyecan duyuyor ya diyor okumak böyle bir şey demek ki diyor adam ne kadar keyifle cevaplar veriyor diyor ben diyor keşke diyor ben diyor niye babamın yanında çalışıyorum ki ben diyor sosyoloji okusam onun gibi olsam onun gibi keyif alırım ben ya ben onun gibi olmalıyım öyle bir heyecan öyle bir mutluluk öyle bir o kararı verdiği an açıktan liseyi bitiriyor. Sonra üniversite sınavlarına giriyor. Bu arada hani böyle ODTÜ falan kazanabilecekken Kırıkkale sosyolojiyi bitiriyor. Yanlışlıkla orayı yani daha doğrusu tercihler yanlış olmuş. Ama yani çalışmış, azmetmiş. Sonra orada e, tanıştığı kişiyle evleniyor. 
Sonra derken böyle böyle devam. Ama o kararı verdiren şey, o has, heyecan, zevk, onun gibi olmalıyım heyecanı. O yani muhteşem bir duygu. Gördüğü gibi değil galiba kırık kalede tanıştı o evlendiği kişiyle de. Evet. <gülüyor> evet onu diyorum yani. Yol, yollar tanıştı. nasıl ya? Ben nerelere bakıyorum? Görüyor musun ipuçlarına, işaretlere bakıyorum. Ee, sen anlatırken bile işaretlere bakıyorum çünkü kırık kaleye gitmesi gerekiyordu evleneceği kişiyle tanışmak için yani olaylar göründüğü gibi değil. <gülüyor>